Evet, 19. kısım şu. Relative position. Move a relative position element with CSS offset. CSS offset ile yerleştiren elemanın, o elemanımız şu, H2. Move me yazıyor. Sağ sol, yukarı aşağı oynatacağız. CSS kurallarını vererek. Talimatı veriyor. Önce şurayı ben bitireyim okumayı. The CSS offsets of top or bottom and left or right tell the browser how far the offset and item relative to where it would sit in the normal flow of the document. Your offsetting an element away from a given spot which moves the element away from the reference site effectively, the opposite direction. As you saw in the last challenge, using the top offset mode the h2 downwards likewise using the left offset moves an item to the right yani burada şunu demek istiyor şimdi talimat şurada mesela şey diyor h2 15 piksel sağa kaydır diyor sağa kaydırmak istiyorsak soldan 15 piksel vereceğiz yani 15 piksel boşluk vereceğiz ve sağa kaymış oluyor onu da şöyle anlatayım burada yazarak left diyeceğim 15 piksel diyeceğim. Yani solumdan 15 piksel ver diyorum. 15 piksel verince zaten şuradan biraz daha fazla yaparsam daha iyi fark edeceğiz. İşte 45 piksel verdim. Sağa kaydırdı. Ama soldan bir boşluk verdim. İşte burada onu anlatmaya çalışıyor offset derken. Bizden kaç istemiş? 15 demiş. 15 piksel sağa kaydır demiş. Bir de ne demiş? Right and 10 pixels up. Ve yukarıya 10 piksel kaldı demiş. O zaman bottom diyeceğim. Alttan 10 piksel vereceğim ve yukarı kayacak. Gördüğünüz gibi. Bunu şu şekilde de yapabilirim. Mesela burayı right diyerek right derim. Sola kaydı. Bunu eksi yaparsam tekrar sağa kayacak. Yani aynı şeyin tersini yapıyor. Bu şekilde de kabul eder aslında. Bottom için de geçerli. Bottom için de eğer ben burayı top yapsam Ondan sonra buna eksi versem doğru oluyor. Yani geçiyor her türlü. Ben şimdi run test yapsam geçer. Geçmesi gerekiyor. Ama bizden tabii ne istiyor? Eksi falan kullanmayacağız. Eksi kullanmamızı ist yani istemiyor değil de bir şey söylemiyor. Ben burada yapmayayım diyorum. Belki ileride eksilerle ilgili anlatacak diye. Bu şekilde devam edelim. Evet. Lock an element to its parent. With absolute positioning. Bir elemanı parent ebeveyn elemanına kilitle diyor. Obsolete positioning vererek, obsolete yerleşim vererek onu kilitle diyor. O nasıl olacak? Şurada anlatıyor. The next option for the CSS position property is obsolete. Which locks the element in place relative to its parent container. Yani şurada baktığınız gibi zaten hepsi iç içe gidiyor. Şu mesela en iç eleman, şu üç tane. Onun ana elemanı form oluyor. Onun da anası section. Onun da body. Yani body'nin iki tane çocuğu var. Yani iç içe ağaç gibi gidiyor. Burada şey anlatıyor. İşte bir tane çocuğu anasına bağlayacağız. Lock edeceğiz. Ondan nasıl yapıyoruz? Obsolute CSS vererek. Pratik olarak birazdan daha iyi anlarsınız. One nuance with obsolete positioning is that it will be locked relative to its closest positioned ancestor. The obsolete positioning mesela ben label'a versem en yakın olan, ona en yakın olan ebeveynine bağlı olmuş oluyor. Yani forma bağlı mı olmuş oluyor. Section'a değil. Ama ben section'a şey yaparsam, yani forma mesela positioning versem o zaman section'a bağlı kalmış oluyor. Onu anlatıyor burada. If you forget to add position rule to the parent item, this is typically done using position relative. Yani şuna position relative, buna position absolute verdiğimiz zaman itemize form bağlanmış oluyor. The browser will keep looking up the chain and ultimately default to the body tag. Eğer vermezsek body'e yani body tag direkt anası olarak kabul eder. Ama biz şunu kabul etmesini istersek position relative koyacağız. Okay, lock the search bar form uh, element to the top right of its section parent by declaring its positioning as obsolete. Tamam, bizim search barımız position ne olacak? Position absolute 
give it top and right offset of 50 pixel. Tamam o zaman ne deriz? Top 50 pixel. Bir de ne demiş? Top and right 50 pixel. Evet. Böyle yapınca şimdi position obsolete verdik. Right 50 verdik. Ben şuraya 150 desem. 150 değil. Bir dakika. 80. 70. Evet. Burada şeyine çarpıyor. O artık bunun dışında oluyor. O yüzden sola tekrar kaymaya başlıyor. 10 versem. Right 10 piksel. 20. 50. 60. Yani gitgide sola gidiyor. Çünkü e, sağından işte 60 piksel boşluk bırakıyor. Bizden 50 istemiş. Biz 50 verelim. Toptan da 50 demiş. Log the element to the browser window with a fixed positioning. Evet şimdi relative position'ı öğrendik. Absolute position'ı öğrendik. Bir de fixed position var. Fixed position aynı yani a, kelime anlamından direkt şunu anlayabiliriz. Yani kıpırdamıyor, duruyor aynı yerde. The navigation bar in the code. Ben ilk başta şimdi talimatı okuyayım. Yapmaya çalışayım pratik olarak. Sonra şuradan teorisini bir daha okuyacağız, pekiştireceğiz. Code is labeled with an ID of navbar. E, navigation'ımızın ID'si navbar'mış. Onu söylüyor. Change its position to fixed. Tamam ID'si şurada verilmiş zaten navbar diye. Bunun position'ına ne verelim? Fixed. Position. Fixed. Position fixed verdik. Ondan sonra and uh, offset it pixels from the top zero pixels. Okay. Top 10 piksel olsun diyor. Pardon ya 10 diyorum. 0 piksel. Yani yukarıya şurada yapışmış olarak duruyor. 0 piksel and left after you have left. Left aynı şekilde 0 piksel. Üstünden ve solundan 0 piksel boşluk olsun diyor ve <coughs> position fixed verdik. After uh, you have added the code, scroll the preview window to see how the navigation stays in place. Şimdi scroll yap diyor. Yukarı aşağı yap diyor. Dikkat ettiyseniz şuradaki navbar yerinde duruyor. Kaybolmuyor yani. Ben şimdi bu buraya eğer yorumu alırsam şöyle yaptığım zaman gidiyor. Yani scroll aşağı scroll yaptığımda gidiyor. Position fixed verdiğimiz zaman yerinde duruyor. Gitmiyor. Aynı yerde kalıyor. Bazı siteler öyle ya. Yerinde duruyor yani. Evet. Devam edelim. The next allowed scheme that CSS offers is the fixed positioning which is a type of obsolete positioning that locks an element relative to the browser window. Arayıcının şu window yani pen, işte pencere kısmına uh, fixed olarak kalıyor diyor. Ona bağlı diyor. Similar to obsolete positioning. Obsolete positioning'e benzer. It's used with the CSS offset properties. İşte offset derken top, bottom, right, left bunları kullanabiliriz. Positioning fixed ya positioning obsolete ile beraber. Uh, other items no longer realize. Pardon atladım bir yeri. It's used with the CSS. Remo uh, removes the element from the normal flow of the document. Other items no longer realize where it is positioned which may require some layout adjustments elsewhere. One key difference between the fixed and obsolete position is that an element with a fixed position won't move when the user scrolls. And tek farkı diyor. Obsolete position ile fixed'in eğer scroll yaptı, yaparsak bir yerlere o yerinden oynamıyor. Yerinde kalıyor diyor. Tamam. Push elements left or right with a float property. 
Evet, şimdi başka bir CSS kuralımıza geldik. O da float. Elemanımızı herhangi bir türlü, herhangi bir tag'i sağa sola kaydıracağız. Float o işe yarıyor. The next positioning tool does not actually use position. Position absolute falan kullanmamıza gerek yok. Kullanmıyoruz diyor. But sets the float property of an element. Ama float property ee, yok. Property. Özellik diyebiliriz. O özelliğini float özelliğini e, o elemanda kullanır diyor. Float elements are re removed from the normal flow of a document and pushed to either the left or right of uh, their containing parent element. It's commonly used with the width property to specify how much horizontal space uh, the floated element requires. So, sound, uh, width elemanı ile beraber kullanılıyor diyor float. Float'ta iki tane e, şey verebiliriz. E, float left, sağa kay, e, sola kay, float right, sağa kay olarak iki tane şeyle kurallarla verebiliyoruz. E, buradaki talimat ne diyor? The given markup would work well as two column layout with the section Bir tane section'ımız var. O section'ımızın ID'si left. Bir tane aside tag'ımız var. O da ID'si right. Section and aside elements next to each other. Yani uh, give the left item. Tamam. Left şurada. Give the left item a float of left. Şimdi buna float left diyelim. Float left dedik. Uh, and the right, float right. Right. Evet. Birisini sağa kaydırdık, birisini sola kaydırdık. Şöyle yaparsam şey gidiyor. Aşağı gidiyor. Geri alayım. Şimdi ben buna eğer right dersem bu da oraya kayacak. O yüzden onu istemiyoruz. Geri alayım. Evet. Left'imizde ne var? Ee, left'te content sonra good stuff diye kelime yazmış. Good stuff. Güzel şey. Sonra sidebar var. Aside'da. Bir de link varmış. Onu sağa aldık. Content'i de left'i e, pardon. Bu neydi? Good stuff. Sola gitti. Side var. Sağa gitti. Um, evet. Change the position of overlapping. Overlap. Üst üste gelmekten bahsediyor. İşte üst üste gelmenin de işte diyelim iki tane eleman var. Birisi diğerinin üstünde duruyor. O nasıl yapılıyor? Overlapping elements with the z-index property. Z-index diye bir tane daha kural var. Bu işte birkaç tane elemanlarımızı üst üste getirebiliriz z-indeksleri vererek. Ne kadar değerini yüksek yaparsak z-indeksin o kadar üste geliyor. Küçük olursa alta geliyor. When elements are positioned to overlap using position absolute, relative, fixed, sticky, işte elemanları yerleştirirken position kuralını kullanarak absolute, relative, fixed, sticky e, parametrelerini verdiğimiz zaman farklı şekilde yerleşmeye başlıyorlar. Sticky daha yapmadık. E, absolute, relative, fixed yaptık. Sticky de ileride yaparız. The element coming later in HTML mark, uh, markup will uh, by default appear on the top of the other elements. However, the z-index property can specify the order of how elements are stacked on top of one another. It must be an integer, whole number, and not a decimal. And the higher value of z-index property of an element move it higher in the stack than those with the lower values. Yani, özetle şunu anlatıyor. Z-index'te değerini integer vereceğiz. Yani noktalı sayı Desimal olarak vermeyeceğiz. 1, 2, 3. Bu şekilde vereceğiz. 
<gülüyor> ve ne kadar yüksek olursa o kadar üste gelir. Onu anlatıyor. Add a z index property to the element with the class name of first. First'ımıza z index verelim diyor. Kaç verelim diyor? 2 verelim diyor. Z index Şöyle bir Evet. Pardon ya. 2 vereceğiz. Niye 1 verdim ben? 2 verdik. Bakın gördüğünüz gibi kırmızı öne çıktı. <gülüyor> Kırmızının color'ı red. Ben şimdi bunu 1 ya. Ben eğer bunu alsam 3 yapsam 10 üstüne çıkıyor. Ama bu 1 kalsın. Yoksa geçemeyeceğiz buradan. Center an element horizontally using the margin property. Şimdi margin kullanarak bu elemanımızı ortaya yerleştireceğiz. Another positioning technique is to center block element horizontally. Horizontal yatay olarak bunu orta, ortalayacağız. One way to do this is to set its margin to a value of auto. Bir yolu var diyor bunu ortalamasını. Margin değerini auto'ya verdiğim zaman ortaya gelir diyor. This method works for images too. Bu fotoğraf olan e, taglerimiz için de çalışır diyor. Images are inline elements by default. Inline elementle blok elemanları ben bir önceki videoda anlatmıştım. Bazı elemanlar var. Birkaç tane oluşturduğumuzda satır satır yani alt alta gidiyor. Ama bazı elemanlar var yan yana gidiyor. Burada işte e, image are inline elements diyor. Birkaç tane image koyarsak onlar e, yan yana geliyorlar. O yüzden işte şey default olarak yan yana geliyorlar. Onu anlatıyor. But can be changed to block elements when the display property is to block. İşte onları mesela diyelim herhangi bir elemanımız inline. Yani mesela ne olabilir? Image olabilir ya da span olabilir. Bunlar inline elemanlar. Onlara display block CSS kuralını verdiğimiz zaman onlar da block elemanları olmuş oluyor. Center the div on the page by adding margin property with the value of auto. Tamam. Margin auto dedim. Ortaya koydum. Devam edelim. Learn about complementary colors. Tamamlayıcı renklerle ilgili bir şeyler öğreneceğiz burada. Color theory and its impact on design is a deep topic and only the basic are covered in the following challenges. Burada temel olarak renklerle bir bilgilendirme yapıyor ama diyor renklerin tasarımda gerçekten çok derin bir etkisi var ve çok derin bir konu. Ama burada tamamen temel anlatılacak. On a website color can draw attention to content. Bir web sitede Renk içerik için dikkat çeker. Uh, evoke emotions or create uh, visual harmony. Using different combinations of colors can really change the look of a website. And a lot of uh, thought can go into picking a color palette that works with our content. Renk seçimi de çok önemli. Yani bir web sitede çok çok fazla renkler de kullanmak böyle çok hoş olmuyor. 4-5 tane ya da 3 tane renk ise ben en çok sevdiğim şey 3 tane renk seçmek ve o 3 tane rengin birbirine yakın olması bir de yani çingene gibi her türlü renkleri kullanmak bir sitede çok acayip oluyor. Yani örneğin şu Freecode Camp'e bakarsanız çok basit yani. Burası için koyu mavi kullanış, buraya az koyu, buraya biraz daha az koyu. Ama as asıl bir tane renk kullanmış diyebiliriz. The color wheel is a useful tool to visualize how colors relate to each other. It's a circle where similar hues are neighbors and different hues are farther apart. When two colors are opposite each other on the wheel, they are called complementary colors. Burada şey anlatıyor. İki renk birbirine zıt bir renkse onlar complementary, birbirini tamamlayan renkler diye anlatıyor. They have a characteristic that if they are combined, they cancel each other. Yani birbirine birleştiği zaman bir, e, iki, iki, ikisi de birbirinin rengini iptal ediyor. Yani başka renk ortaya çıkıyor. Yani kırmızıyla işte ye, yeşilin birleştiğinde sarı 
çıkış çıktığı zaman işte onlar birbirini iptal ediyor, cancel yapıyor. Each other uh, out and create a gray color. Sonra gri renk çıkarabilir diyor. Bazen green gri renk çıkıyor işte bu, bu, bu, bu, birkaç renkleri karıştırınca. Uh, when uh, placed side by side, these colors appear more vib- vibrant and produce a strong visual contrast. Some example of complementary colors with their hex codes are red and cyan, green and magenta, blue and yellow. Bunlar birbirinin tersi işte. Şurada koda bakarsanız 4 tane 0 sonra FF. Burada 4 tane FF 2 tane 0. Ters yani. This is different than the outdated RYB color model that uh, many of us were taught in school which has different primary and complementary colors. Modern color theory used the additive RGB model like a computer screen and a subtractive CMY K model like in printing read here oh, bir, bir tane daha link vermiş burada renklerin tarihini <gülüyor> biraz anlatıyor ve farklarını biraz da söylüyor. Şimdi talimat kısmına gelelim. Uh, change the background color property of the blue and yellow classes, background color classes to their respective colors. Notice how the colors look different uh, next to each other than they uh, do compared against the white background. Yani nasıl gözüküyor diyor. Burada mesela şey beyazın yanında mavi daha şey hoş duruyor ama beyazın yanında bu sarı çok gözü gözümüzü bozuyor. Yani doğru renkleri seçmek gerekiyor. Özetle burada onu anlatıyor. Learn about tertiary colors. Computer monitors and devices, device screens create different colors by combining amounts of red, green and blue red. Burada da biraz daha işte çok teorik bilgiler verecek. Monitorumuz, telefon ekranlarımız üç tane renklerin birleştirerek yani karıştırarak çeşit çeşit renkler oluşturuyor. Ondan bahsediyor. Onlar da red, green, blue, kırmızı, yeşil, mavi. This is known as the RGB additive color model in modern color theory. Bu da RGB kısaltarak RGB diyorlar ona. Bunlar ana renkler, primary colors. Bunları karıştırarak işte mesela green blue karıştırarak magenta çıkıyor. Yeşil ile mavi karıştırdığımızda magenta rengi çıkıyor. Mor gibi bir şey açık mor. İşte karışımlarında ne renk çıktığını burada anlatıyor. Sonra tertiary colors'ı şurada anlatıyor. Are the results of combining primary color with one of its secondary colors, neighbors. Yani primary color mesela RGB rengini işte magenta'ya karıştırdığın zaman tertiary color ortaya çıkıyor. Ondan bahsediyor. Şimdi ne yapacağız burada? Change the background color property of the orange cyan and raspberry classes to their respective colors. Şurada artık renklerle oynayacağız. Background color orange. Orange nerede? Şurada. Bunu kopyalayalım. Orange rengimiz orada. Hepsinde siyah duruyor. Biz bunu orange yapacağız. Sonra siyah rengimiz var. Bunu siyah yapacağız. Bir de raspberry rengimiz var. Bunu raspberry yapacağız. Devam. Buralarda ben çok şey yapmıyorum. Ben e, biraz hızlı geçiyorum bu kısımlarında. Teorilerle şey boğmak istemiyorum. Direkt pratik kısmımla uğraşıp geçiyorum. Evet. Adjust the color of various elements to complementary colors. The complementary colors challenge show that opposite colors on the color wheel can make each other appear more vibrant when placed side by side. However, the strong visual contrast can be in a rank burada. This page will uh, use a shade of teal. Teal rengini kullanacağız diyor. As a dominant color. Dominant bir renk olarak teal olacak. And it's orange, complementary to a visual highlight and sign up buttons. İşte highlight ve sign up için bu orange rengini kullanacağız. Change the background color of both the header and footer from black to the teal color. Tamam. Şimdi burada talimatımız ne? 
change the background color of header and footer. Bizim header'ımız şu anda black. Ama biz bunu hangi renge çevireceğiz? Background color'ımızı teal rengine çevireceğiz. O da şu. Kopyala. Black olmasın. Teal olsun. Evet. Bir de aynı şey. Ne yapacağız? Footer'ımızı da koyacağız. Teal oldu. Daha hoş oldu. Then change the H2 text color to teal as well. H2. Şurada black duruyor. Bunu da aynı şekilde teal vereceğiz. Çok daha hoş oldu. Finally change the background color of the button to the orange color. Bizim orange color'ımız da şurada. Button'ımızın background color'ı şu anda beyaz idi. Buna orange yaptık. Tekrar direkt şu teori kısmına geçiyorum. Burayı isterseniz siz okursunuz. Ben pratik kısmına geçeyim. Change the background color to of each div element. Her div elemanlarımızın rengini değiştireceğiz. Based on the class names. Green, cyan, blue using HSL. Tamam. HSL'ın e, açıklaması aslında şurada var. Hue, saturation, lightness. Bu HSL'ın anlamı o. Hue, saturation, lightness. Şimdi body, green. Green nerede? Şurada. Bu bir, bir başka çeşit kullanmamız, kullanış tarzımız renk için. Kopyaladım. Green yerine bunu koyuyoruz. Green oldu. Sonra siyan var. Siyan. Evet. Çok güzel renk ya. Siyan severim. Blue. Blue'yu da severim. Blue da çok güzel. Ama çok koyu olması lazım. Blue. Green. Evet. Güzel. Biraz açık ama güzel. Evet. Renklerimizi değiştirdik. Bu da mı renk acaba? Renk kusacağım artık ya. Çok fazla renk oldu. Just the tone of the color. <gülüyor> evet tonlarına geldik bir de şimdi. All elements have a default background color of transparent. Tüm elemanların default olarak arka rengi, ton rengi ya da transparent. Our now element currently appears to have a cyan background color. Now elemanımızın background color'ı cyanmış. Because the element behind it has a background color of uh, set to cyan. Add the background color to now. Peki. Now'umuza background color ekliyoruz. Element. So it's uh, the, sa the same cyan hue but has 80% uh, saturation. 25% lightness. Tamam. Aynı şundan olacak diyor. Ama şeyini değiştireceğiz. Oynayacağız yani. HSL ya. Şimdi saturation 80 olsun diyor. Tamam. Saturation 80 olsun diyor. 80 yaptık. Bakın şu alt kısım var ya now kısım. Birazcık rengi koyu oldu. Değişti yani. Sonra lightness %25 olsun diyor. HSL ya şu L. H şu. S şu. L de bu. Şimdi buna da 25 yapacağız. Evet. Devam. Uh, create a gradual CSS linear gradient. Şimdi linear gradient kısmına geldik. Linear gradient, gradient aslında ben seviyorum. Bunu çok kullanıyorum da. Yani e, birazdan göreceksiniz böyle bir üst rengi biraz daha koyu, alt renkler biraz daha o bize bağlı tabii ki. Neresini koyu, neresini e, açık yapacağımız. Öyle bir şey, öyle bir CSS kuralı. Şimdi burada ne diyor? Use a linear gradient for the div elements background. Div elements background. Tamam. Buraya ne diyeyim? Background diyeyim. A linear gradient kullanacağız. And set it from a direction of 35 degrees to change the color from this to this. Şu renkten şu renge 35 dereceyle değiştirecek. Ben şurayı komple alayım. Sonra değiştireceğiz. 
buranın içiyle oynarız. Ya da direkt yazalım. Linear gradient. Ondan sonra ilk başta ne vereceğiz? Şurada anlatıyor. Gradient direction. Direction'ımız 35 derece. Ne diyeceğiz? 35 degree. 35 derece olacak. And color 1, color 2. Bir sürü color kullanabiliriz ama bizde iki tane color vermiş. Biz bu iki tane bir dakika şöyle alayım. Bu iki tane renk kullanacağız. Bu birinci rengimiz. Şurada ikinci rengimiz. Böyle yapınca çok güzel bir renk oldu. Bu hangi renk bilmiyorum. Yeşil mi acaba? Orange. Orange ile yeşil mi? Öyle bir şey. Bu dereceyi değiştirdiğimiz zaman şu şey de değişiyor. 45, 45 yaptığım zaman tam böyle 45 dereceyle dönüştürüyor. 95 yapınca ona göre değiştiriliyor. 90 desem 90 derece 180 desem 180 derece Öyle değiştiriyor ama bizden kaç istemişti? 35. 35 yapalım. Oh, 135 pardon. 135. Run. Ha, önemli olarak bir daha şu kısmı söyleyeyim. İlk kısmı gradient direction dediği derecesini veriyoruz. Yani kaç derece şu dönsün. Ee, şurada bir çizgi var. Yani şu renk arasındaki bir çizgi. Onu döndürüyoruz. Sonra ilk rengimiz. Hangi renkten hangi renge dönüştürsün? Sonraki diğer rengimiz. Oh. Çok iğrenç duruyor burası. Use a CSS linear gradient to create a striped, stripped element. A linear gradient kullanarak stripped, çizgili, çizgili eleman oluşturacağız. The repeating linear gradient, tekrarlanan function is very similar to linear gradient with the major difference that it repeats the specific, the specified gradient pattern. Repeating linear gradient. Yani farkı şu. Mesela burada gradient, bir, bir tane kural vermiş. Işte yellow, yani yellow, blue, green diye. Onu tekrarlayıp tekrarlayıp gidiyor. Div bitene kadar. Ee, burada ne vermiş bizde? Biraz daha şu renge. For example, it helps to think about the color stops as the pair where ever to color of blend blends together. Zero pixel, yellow, blend, blue. 40 pixel, green, bland, red, 80 pixel. Make stripes by changing repeating linear gradient to use a gradient angle of 45 degree. 45 degree. Bu 90 olmuş. 45 derece istiyor. 45 derece dönsün istiyor. Şurayı bir daha okuyayım. The first set, the first set, ha, ilk set derken şu iki tane bir set oluyor. İki tane set, first uh, color stops to yellow. Stops derken şunu demek istiyor. Yani başlangıç iki tane renk, bir renk. Başlangıcı sıfırdan kırkıncı piksele kadar sarı olacak diyor. The final, the second, the, the uh, and the final, final the second two color stops to black. Sonra kırktan tabi buraya şimdi şurası sıfır düşünelim. Sıfırdan kırka kadar sarı oldu. Sarıdan başladı sarıya gitti. Sarı komple sarı oldu. Sonra 40'tan 80'e kadar. Şurası şuraya kadar 80. Burası 40. 40'tan 80'e kadar siyah olsun diyor. Onu istiyormuş benden. Devam. Şimdi hangi kısmına geldik? Create a texture by adding a subtle pattern as a background image. Tamam. Background yerine URL vererek image bir image vereceğiz. Create a texture by adding a subtle pattern as a background image. One way to add a texture and uh, interest to a background and uh, have it stand out more is about is to add a subtle pattern. The key is a uh, balance as you don't want the background to stand out too much and take away from the foreground. The background property support the URL function in order to link to an image if you choose a texture. Yani, yani burada şunu söylüyor. Background'a URL vererek 
for image de ekleyebiliyoruz. Bir deneyelim. Using the URL. Şunu bir kopyalayalım. Kopyaladım. Set the background body'miz body tagimizin içine background diyeceğim. Sonra URL diyeceğim. Parantezlerimi açacağım. İşte yapıştıracağım. Sonra böyle bir şey olacak. Şunu yakışlaştırınca fotoğraf geldi. Bu bir pattern. Yani pattern pattern oldu. Tamam. Run. Okay. Hangi kısmına geldik? Use the CSS transform. Evet, transform uh, CSS kuralına geldik. Scale property to change the size of an element. Size'ını değiştirmek için. To change the scale of an element, CSS has a transform property along with its scale function. Uh, CSS property'miz transform. Onda scale diye bir tane fonksiyonu var. Uh, the following code example doubles the size of the all paragraph elements on the on the page. İşte P paragrafının P tagimizdeki şey iki, iki katını yapıyor. İki kat büyütüyor. Increase the size of an element with the ID of ball 2 to 1.5 times its original size. Kendi boyutundan bir buçuk kat daha büyük yapıyor. Ball 2. Ball 2'yi ne yapıyoruz? Transform diyoruz. Transform. Transform. Sonra scale fonksiyonumuzu açıyoruz. Ona bir buçuk veriyoruz. Evet, bir buçuk verince kendi boyutunun bir buçuk katı oldu. Devam. Şimdi hover transforma geldik. Üzerine gelince transform olacak, oynayacak yani. Artık biraz biraz animation yani animation tam olarak değil de ona yaklaşıyoruz. Add a CSS rule for the hover state of the div. Divimizin hover'ın a ne yanlış yaptım. Hover'ını nasıl yapıyorduk? Noktamızı koyduk. Hover dedik. Açtık. Element div and use the transform property to scale the div element to 1.1 times if it's original size. Tamam. Hover'ı şuradan kopyalayacağız. 2.1 değil de 1.1 yapacağız. Şöyle üzerine girdiğim zaman artık oynuyor. Use the CSS transform property skew x skew x bir başka bir fonksiyon to skew skew ne demek skew eğritme, eğrilmek eğrilmek eğri yapmak skew an element along the x axis skew x dediğiniz zaman şöyle çeviriyor horizontal x along the x axis x axis dedi yatay olarak skew the element With the ID of bottom. Tamam. Şunu bir kopyalayalım. Axis is 24 degrees. 24 derece demiş. 24 derece. Çevirdik. Degrees along the axis is using the transform property. Tamam. Çevirdik 24 derece. Şimdi Y geldik. Uh, y axis var bir de decay olarak skew the element with the id of top okay ne diyeceğiz burada transform Tra yanlış yazdım trans transform skew y skew y kaç derece eksi 10 derece eksi 10 derece yaptım Yanlış bir şey yaptım. Transform Transform Y axis demiş. Skew Y dedim. Run. The element with the ID of top. Tamam top. Skewed by minus 10 degrees along its Y axis. Minus 10 degree. Aa, yanlış. Şöyle degree yazacağım. Evet. Dikey olarak döndü bakalım. Derece, 140 derece çevirsem bu kadar çeviriliyor. Run. Evet. Bir tane blue var. Arkasında da bir tane bulanık yeşil var. 
create a graphic uh, graphic using CSS. Center diye bir tane divimiz var. Center klası var. Bir divimizin klası center. Position absolute vermiş. Margin auto vermiş. Ortaya koymuş yani. Top, right, bottom, left hepsi sıfır. 100 piksel genişlik. 100 piksel uzunluk. Arka rengi mavi. Border radius sıfır. Şunu 5 yapsam ne olur? Çok güzel olur. Bakın. Şu border radius dediği kısım var. Şurası. Ben buraya ne kadar çoğaltırsam o kadar bir şey olur. 54 yapsam yuvarlak gibi bir şey oluyor. Ama şu anda burası sıfır. Box shadow yani gölgesi. 25 piksel yukarıdan, 10 piksel sağdan, 10 piksel alttan, 10 piksel de solundan ne yapmış? Green demiş. Green shadow vermiş. Manipulate the square element in the editor to create the moon shape. Ay şeklini yapacağız. Hmm. Ayıldız. First change the background color to transparent. Background color'ımız ne olsun demiş. Transparent olmuş olsun demiş. Evet. Background color'ımız transparent oldu. Sonra then set the border radius property to 50%. Border radius'u %50 yapacağız. %50. Ah, birazcık aya benzedi. %50 yaptık. Uh, to make a circular shape. Yuvarlak yapmak için. Finally change box shadow property to set the offset x to 25 pixel. Uh, ne demiş? Change the box shadow property to set the offset x. Uh, for blue radius 0, spread radius 0, blue. Blue olacak. Bakmıyoruz ki şurada color blue diyor. Daha kompleks bir şey. Uh, create a more complex shape using CSS and HTML. One of the most popular shape in the world is the heart shape. Wow, cut me up just. And in this challenge, you'll create one using pure CSS. But first, you need to understand the before, colon, colon, before, and colon, colon, after pseudo elements. These pseudo elements are used to add something before or after a select element. In the following example, before pseudo elements is used to add rectangle to an element with the class of heart. Pseudo şeylerini, CSS selektörlerini practice yapacağız. Bir tanesi after, şu. Bir tanesi before. Yani heart'tan önce şu olsun diyor. Sonrası. Ee, yani buradaki kurallar geçerli. Bir de sonrası var. Pseudo selektörlerin. Bakalım şurada bir e, şey anlatıyor. Örnek. For the before and after pseudo elements. Okay. Burada şuradaki e, ilk e, iki tane shape var. Bu iki tane shape'ın yerleşimini anlattı. Şunun şeklini anlattı. Bir de e, şey anlatıyor. Before ile after'ın e, doğru bir şekilde çalışması için onlar e, şey olması lazım. They, have, e, they must have a defined content property bir kontente olması gerekiyor diyor. Yani belir, belirli olması gerekiyor diyor. Şu an burada pratik yaptığımızda daha iyi anlarız. Bir tane de var. Ee, onda klası, klası var. O da hard. Hard normal. Klasımız sonra after CSS'lerimiz sonra before. Şimdi transform the element on the screen to a hard. In the hard after selector Hard after selector şurası. Hard after selectorımızda ne olacak? Change the background color to pink. Background color to pink. Pink dedik. After. Normalde blue'ydu şuradaki olan. Şimdi pink oldu. Bu arada ne yapacaktık? Nasıl bir shape yapacaktık? Shape, no, heart shape. Ha, kalp yapacağız. Tamam. To pink. And the border radius to 50%. Border radius to 50%. 25 de. 25 olduğu için şu köşeler şöyle bir şeydi. Şimdi 50 yaparsak yuvarlak gibi bir şey olacak. Yani yuvarlak olacak. Hoppa yuvarlak oldu. 
Next, target the element with the class heart, just heart. Sadece heart, yani before, after olandan değil. Şuradaki heart. Fill the transform property, rotate minus 45 degrees. Okay. Transform var mı burada bu arada? Varmış, tamam. Transform'un fonksiyonu rotate. Rotate, rotate. <gülüyor> rotate yaptık. Eksi. 45 çevirdik yani degree. Evet 45 derece çevirince böyle bir şekil aldı. Tamam. Uh, finally in the hard before son olarak da hard before selektörümüzde set the content property to an empty string. Contentimiz empty string. Boş bir string olması lazım. Ah ve kalp oldu. Devam. Learn how the CSS keyframes and animation properties work. Keyframes. Şimdi iki tane şey öğreneceğiz burada. Keyframes ve animation öğreneceğiz. Keyframes nedir? To animate an element, bir eleman, elemana uh, animasyon oynat, ona, oynatmak istiyorsak you need to know about the animation properties. Uh, animation propertylerini bilmemiz gerekiyor. Uh, animation'ın kurallarını bilmemiz gerekiyor. The keyframes rule. Keyframes kuralları. The animation properties control how, uh, how the animation should behave and the keyframes rule controls what happens during the animation. Animation property'lerde bir animation nasıl kontrol edebileceğimizi ve keyframe rule controls what happens during the animation. Keyframes'e kontrol ediyor ne olacağını. There are 8 animation properties in total. Toplamda uh, 8 tane animasyon propertileri var. This challenge will keep it simple and cover the two most important ones first. Burada sadece iki tanesini en önemlisini anlatıyor. Animation name bir de keyframes. Animation name sets the name of the animation. Animasyonumuza adını veriyoruz bu bunu kullanarak, bu propertimizi kullanarak which is later used by A keyframe. Sonra keyframe ile kullanacağız bunu. Şurada mesela ne vermiş? Colorful adını vermiş. Keyframes. Sonra animation duration sets the length of time for the animation. Animasyon için duration. Zaman. Süre. Keyframe is how to specify exactly what happens within the animation or the duration. Keyframe'de neler olacağını söylüyoruz aslında işte yüzde sıfır iken şöyle olsun yüzde yüz olduğunda böyle olsun gibi. Ondan sonra this is done by giving nerede kaldım frames. Okay this is done by giving CSS properties for specific frames. Bunlar frame olarak bu şey adlandırılıyor. If you compare this to a movie the CSS properties for zero percent is How the element displayed in the opening scene. Yani bir sahne olarak düşünürsek sahnenin başlangıcı sıfır olur. Bitişi de yüz olur diye anlatıyor burada. If you compare, okay, the CSS properties for 100 is the end, okay. Then CSS applies the magic to transition the element over the given duration. To act out the scene, here is an example to illustrate the usage of keyframes and animation properties. Okay. Şimdi um, anim diye tanıtmış burada. Bu da id bu arada. Şey değil. Uh, class değil. Animation name colorful. Animasyonumuzun adı colorful. Kaç saniye sürecek? 3 saniye sürecek. Başlangıçta blue olacak. Bitişte yellow olacak diye anlatıyor burada. Evet şimdi for the element with the name id the code snippet above says the animation name to colorful and says the animation duration to 3 seconds. Burada bunu şuradaki yazılan kodu anlatıyor. Evet şurada biz talimatımızı okuyalım uygulayalım. Create an animation for the element with the id rect. Rect id adında olan elemanımız için animasyon yapacağız. By setting animation name to rainbow. Animation'ımızın adı ne olacakmış? Rainbow. Burada seçmişiz. Animation Animation name diyeceğiz. 
Ona da ne adını vereceğiz? Rainbow adını vereceğiz. Kaç saniye olsun demiş? 4 saniye. Animation duration doğru mu yazıyorum? Duration 4 saniye olsun demiş. Ee, next declare the keyframes. Tamam. Sonra keyframes yapmak için e, burada aslında keyframes de sahne veriyoruz. Hangi sahnede ne olsun diye. Şimdi key Frames, frames, doğru yazdım. Keyframes, rule. Burada keyframes adı neydi? Rainbow'du. Rainbow seçiyoruz, buraya koyuyoruz. Rainbow için. Yani keyframes, yanlış yazmış şimdi. Bir saat uğraşacağım bununla. Rainbow verdik, adını verdik, keyframes dedik. Ondan sonra next, okay. Rule and set the background color at the beginning of the animation to uh, blue. Okay. Uh, background color uh, ilk sahnesinde yani sıfır olduğu bir durumda ne olsun? Background background ground color blue olsun diyor. Evet, şu an ilk hali. İlk halinde ne olacak? Blue olacak. Ve en son hali %100 olduğunda ne olsun? Aa, aa, bu da %50 istiyor bir de. Ee, %1000 yapmışım. %50 olduğunda ne olsun diyor. Aa, background color green, green olsun diyor. Pardon. Okay. Şimdi buna green diyoruz. Green olsun diyor. Ha gördüğünüz gibi şu arada oynamaya başladı. Ve 100 olduğunda yellow olsun diyor. Yani şöyle diyebiliriz. Burada bizde 3 tane sahne var. İlk sahnemizde ilk sahnemizde ne oluyor? Blue oluyor. Sonraki sahnemizde green oluyor. Sonra yellow oluyor. Işık gibi ya. Trafik değil de. Trafik şu olmadı da. Yani ışık ne oluyor? Evet. Dediği şey yaptık. Ve geçiyoruz. Çok eğlenceli. Çok eğlendim burada ben. Evet. Use a CSS animation to change the hover state of a button. Hover yani şöyle üzerine geldiğimizde animasyon koy diyor. Peki. Onu nasıl yapılıyor? Image. Image'imize burada hover vermiş. Animation Name a width demiş. Animation adı width. Animation duration yarım milisaniye. Keyframe yüzde yüz. Yani en son hali 40 piksel olsun demiş. Burada öyle bir şey demiş. Ama biz ne yapacağız burada? Use a not ms instance of milliseconds. Yani onu anlatmış. Şuradaki ms anlatmış. Use a CSS keyframes to change a background color. Um, to change a background. Evet. Frames, background color, button, hover, pardon, animation name, background color, animation duration, 500 milliseconds. Tamam, o zaman ne yapıyoruz? Şuracıkta keyframelerimizi, keyframe oluşturalım. Keyframes, keyframes'i oluşturduk. Sonra... Animasyonumuzun adı şu. Ondan sonra e, change the background color of the button e, element to this. Buna çevireceğiz. When a user hovers over it. And the keyframe rule should only have an entry for 100%. Tamam. En son sahne olur bu. En son olduğu zaman back background color şöyle olması lazım. Hmm. Üzerine geliyoruz. Animasyon oluyor. Devam. Modify fill mode of an animation. Fill mode. 
özellik var. O özelliği modifiye edeceğiz. That's great, but it doesn't work right yet. Yani şu anda doğru çalışmıyor diyor. Yanlış. Notice how the animation resets after 500 milliseconds. Yani biraz tuhaf davranıyor değil mi? Böyle buton hemen renkli bir, bir şeyler oluyor. O yüzden tamam bitiremedik. Cause the, uh, causing the button to revert back to the original color. You want the button to stay highlighted. Yani highlight olarak durması lazım ama değişiyor. This can be done by setting the animation fill mode. Onu animation fill modunu kullanarak property to forwards for, uh, forwards özelliğini kullanarak yapacağız. Animation fill mode specify the style uh, applied to an element when the animation has finished. Bittiğinden sonra o hangi modda kalacağını sanırım burada anlatıyor. Animation fill mode forwards dediğimiz zaman set the animation fill mode property to button hover to forwards. Peki. Ee, bunu kopyaladık. Ee, stay highlighted when the user hovers over it. Buraya değil. Yanlış yere koydum. Direkt e, hover'ın içinde olmalı. Şurada zaten yer koy, bırakmış bize. Şuraya koydum. Niye hala aynı şekilde davranıyor? Ha, animation. Okay. Böyle. Evet, ha, bu oynuyor. Yukarı çıkıyor, aşağı iniyor. Sonra duruyor. Bir de renk değiştiriyor aşağı yukarı inerken bir şeyler oluyor. Uh, create movement using CSS animation. Hareket yapacağız diyor. Uh, bunu kullanarak. Add a horizontal <coughs> motion to the div animation. <coughs> horizontal motion. Um, using the left offset property at the, at the keyframe. Keyframes rule. So rainbow starts at zero pixel, at the zero percent moves to twenty five pixel, at the fifty percent, and the minus twenty five pixel at the hundred percent. Don't replace the top property in the editor. Uh, the animation should have the both vertical and horizontal motion. Okay. Şimdi um, bizden şunu istiyor zero. Zero nerede? Zero pixel rules. So rainbow starts at zero pixels at zero percent using the left. Okay, left zero pixel at zero percent. Doğru mu yaptım? Zero pixels at zero percent. <coughs> Twenty-five pixels at fifty percent. 50 percent, 5 pixels, five. Bakalım ne olacak? Uuu, biraz sağ kaydı. Solundan 25 piksel veriyoruz. Sonra minus 25, 100 percent. Okay. Let's see what happens. 20 minus 25 indi sonra geri gitti evet create a visual direction by fading an element fading yani yok olacak an element from left to right from left to right soldan sağa kaybolacak in the displayed animation, the round element with the gradient background moves to the right by 50%. Mark, mark of the animation per the keyframes rule. Okay. Um, target the element with the ID of ball. Animation fade. Direct bunun içine koymuş. Animation fade. Üç saniye olacak. Opacity at the opacity 0.1. Come on. We're going to add here opacity of 0.1. Ah, kaybol. 
um, at 50%. So the element fades as it moves to the right. Okay. So I get in the fade all the any time and Kai will move it. Ben's for you have some time and Kai will check. So get it, get it, check. I'm a time and Kai will move it as it as it goes. Um, bounce, bounce, yeah, you hmm. animate elements continually using the infinite animation count. Sonsus, sonsus, then gigi, so comes this to you. Um, the previous challenge covered <coughs> how to use some of the animation properties, keyframe rules. Keyframe rules, then, önceki bölümlerde uh, keyframe'le nereye yapabileceğimizi öğrendik. Şimdi başka bir daha, bir tane daha özellik, animation, iteration count. Iteration count, <coughs> işte iteration sayaç gibi bir şey, bir iki, tekrarlama. Which allows you to control how many times um, you would like to look through the animation. Here is an example. Then örnek varmış. Burada üç kez tekrar alacakmış. O aynı anim animasyon. In this case, the animation will uh, stop after three, running three times. Üç kez animasyon oynadıktan sonra duracak. Şimdi to keep all uh, to keep the ball bouncing on the right on a continuous loop, change the animation uh, iteration count property to infinite. Uh, animation şurada uç var biz bunu infinite yaptığın zaman sürekli boom boom boom zıplayacak devam um, make a CSS heart heartbeat evet kalp atışına yapacağız şimdi using the any, anime infinitive animation count count the one second <coughs> long <coughs> heartbeat animation consists of two Animated pieces. The heart elements include the before and after pieces. Any animated to change the size using the transform. <coughs> evet. Yani kalp at atış, uh, atış yaparken biraz küçük büyüyecek. Transform kullanacağız orada. Um, okay. Keep the heart beating by adding the animation count. Animation count. Şunu ekliyoruz. Animation count. Oh no, okay, and property <coughs> for both back and back class and heart class. Back, back, back, back, back, back class. Animation count ekledik. Uh, class, set the value to infinite. Okay, sonsuz olacak. Infinite. Infinite. Bunu... Hem back ekleyeceğiz, hem heart ekleyeceğiz. Uh, the heart, the heart uh, before and the heart after selectors do not need uh, any animation properties. Bunlara gerek yok herhangi bir animation özellikleri. Okay, next one. Animate elements at a variable rates. Uh, variable rates ile değişken uh, rates oranlarıyla there are a variety of ways to alter the animation rates of uh, similar animated elements so far this has been achieved by applying animation iteration count property and setting keyframe rules <clears throat> um, to illustrate the animation on the right consists of two stars that each decrease in size and opacity at the 20% marking the keyframes rule which creates the tw twinkle twinkle yani yanıp sönmek uh, şeyini yapacağız uh, şimdi alter the an animation rate for the element with the class of star one okay uh, burayı değiştireceğiz uh, by changing its keyframes to 50%. Şimdi bunu keyframe'ine 50 yapacağız. Oops. 50 yapacağız. Evet. Şimdi biraz farklı oldu. Hani bu 20'deyken de öyle oluyor. Bu. percent Okay. 
Okay, şimdi üç tane yıldızımız oldu. Şimdi burada ne yapacağız? Animate multiple elements at variable rates. Hı hı. Aynı şey burada da. Set the animation duration of the elements with the classes of star 1, star 2 and star 3 to 1 second, 0.9 second and the okay, animation duration star 1. Animation duration star 1 için 1 saniye. Star 2 için 0.9 saniye, 0.9 saniye ve en sondaki için 1.1 saniye. Evet, respectively. Animation timing with key words, key words. Um, in CSS animation, the animation timing function Property controls how quickly an animated element changes over the duration of the animation. If the animation is a car moving from point A to point B in a given uh, give, give, given time, your animation duration, the animation timing function says how car accelerates and uh, decelerates over the course of uh, the drive. Huh. İşte A noktadan B noktaya giderken yani şurada mesela animasyon için hızının ivme ivmesi ve ivmenin tersi ne nasıl olacağını şey yapıyor bunları kontrol ediyor. There are a number of predefined keyword keywords available for popular options. For example, the default value is ease, which starts to slow, speeds up in the middle. İlk başta hızlı, ortada yani ilk başta yavaş, ortada hızlanıp sonra and then slows down again. Sonra tekrar yavaşlıyor. Yani ivmeye alıyor, sonra ivmesi düşüyor. Other options include is out, which is quick in the beginning and slows down. Is in, which is slow in the beginning. Yani bu hızla alakalı bir şey. Şimdi onları ayarlayacağız. Uh, for the elements with the ID of um, ball one, ball one, ID of ball one. Ball two, add animation function timing. Animation timing function, pardon. Uh, ball one için linear. Ball one'ın şeyi linear olacak. Ooh, daha hızlı geldi. Linear. Um, ball two, ne olacak? Is out. Copy, past is out oh yanlış yazdım out is out yavaş yavaş geliyor notice the difference between how elements move during the animation but but the, uh, but and together since they are uh, they, they they share the same animation duration two seconds yani nasıl ivme şey olma olsa da ikisi de aynı zamanda noktaya ulaşıyorlar çünkü İkisinin de animasyon, yani animation duration saniyesi 2. Okay. Evet, sanırım en son nokta varına geldik. Son 3 tane kaldı. Evet, last. Learn how Bayesian curves work. Animation timing function property. Okay. The last challenge introduced animation timing function property and a few keywords that change the speed of an animation over its duration. CSS offers some options other than keywords that provides even finer control over how the animation plays out through the use of Bezier curves. In CSS animation, Bezier curves are used with the cubic Bezier function. The shape of the curve represents how the animation plays out. The curve lives on one by one coordinate system. The x-axis of this coordinate system is the duration of the animation. Think of it as a time scale and y-axis is the change in the animation. A cubic Bezier function consists of four main points that sit on this one by one grid, P0, P1, P2 and P3. P0 and P3 are set for you. They are the beginning 
and the endpoints, okay, which are always located respectively to the origin 0, 0 and 1, 1. You set the x and y values for the other two points and they are and where you place them in the grid dictates hmm, the shape of the curve for animation to flow to follow. This is done in CSS by declaring the x and y values for the p1 and p2 anchor points x1 and y1, x2 and y2. Okay, şimdi bizden ne istiyor? For the element with the ID of uh, ball1, change the value of animation timing function property from linear to cubic bezier. Bezier, bezier. Okay. Uh, ball1, ball1. Okay, linear'dan şuna değiştireceğiz. Uh, function value, use the points value given in the example above. Şuradaki örnekteki e, şeyi kullan diyor, değerlerini kullan diyor. Biz o değerlerini koymamıştık ama şimdi koyalım. Böyle bir şey oldu. I use a busier curve to move a graphic. Okay. In the previous challenge, this discussed the ease out keywords that describes animation change that speeds up first and slows down at the end of the animation. On the right, the difference between ease out keywords for the blue element and linear keyword for that red element is demonstrated. Similar animation progression progression to the ease out keyword can be achieved by using custom cubic bezier curve function. Aynı şey yapıyoruz aslında ease out easing için ama cubic bezier kullanarak customize ediyoruz. Şimdi uh, to see the effects of this um, bezier curve in action, change the animation timing function of the element with the ID of red to cubic bezier. Evet, uh, red olan ID'mizi kopyalayamıyorum şunu ya. Hoppa, aldım. Red, ee, bunu şuna koyacağız. Um, okay, function with the, okay, şunu alıyorum. Sadece oradaki değerleri koyacağım onun yerine. Şimdi 0, 0, 0 58, sonra 1. Tamam, aynı değermiş. Ve geldik son kısmına. Yukarı çıkıyor, iniyor. Make a motion more natural using a busier curve. Aynı şey. Şimdi animation timing ekleyeceğiz. Bizim değerlerimiz biraz daha daha net olacak yani. Hangisine? Green cubic busier. Green ekleyeceğiz. Green nerede? Green şurada. Cubic busier. Şöyle zaten bunu koymuş. Biz şu değerleri Oradaki değerle değiştireceğiz. Şunlarla değiştireceğiz. Evet. Ve böyle bir şey oluyor. Okay. Evet. Bu challenge'ımız bitti. Ee, ve geldik şu kısmına. Bunu bir sonraki videoda artık yapacağız. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.